Hi guys, can you hear me? You there? Hi. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hola. ¿Y me ven? Sí, también. Ok, perfecto. Hi guys, it's good to see you again after the weekend. How are you? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Did you rest? ¿Descansaron? What did you do? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. You there? Hi. Hi, teacher. I was working. You were working, oh my God. Yeah, it's true, it's true. How how was the, the job? ¿Cómo estuvo el trabajo? Pesado, muy, muy pesado. Why? Porque estuvo el festival de la pupusa el ayer y eso estuvo de locos. Estuvo muy lleno. Was it crowded? Yes. Oh my God. So you, you needed to, to work a lot this weekend. Sí. Teacher, trabajé hasta las 11.40 de la noche. De verdad. Sí. Los dos días o solo ayer. Ayer. Bueno, el, el sábado cerré como a las diez y media. Una hora antes. Oh, por Dios. That's a lot. Yes. Oh, my God. En, pero tuvo libre como hoy o al menos la dejé descansar. Ya libre. Sorry? Yeah, it's not, tomorrow. Tomorrow. Uh -huh. Yes. Okay. That's great. Um, que el, al menos la dejen descansar. Oh, my God, that's a lot to work um, yes. until 11, you say 11 p.m.? 11, yeah, 11 p.m., right? A las 11 de la noche. Oh, my God. I couldn't do that. 11.40 p.m. Sorry? 11.40 p.m. Oh, my God. Yes. Casi, casi medianoche. <laughs> oh, my God. I, I understand why are you so tired. Oh, por Dios, ¿quién trabaja hasta las once y media de la noche? Casi las doce. <laughs> no. That's crazy. Eso sí es, está de locos. <laughs> But um, you're fine, pero al menos está bien. No se enfermó, no les cayó la lluvia. No, I'm fine. Buenas noches. Okay, perfect. So it's so cool. Um, I I hope that you can rest these days, Reina. Espero que pueda descansar estos días. Um, ah, and the rest of you, I hope you are fine. Espero que todos estén bien. Todos en casita, todos ya listos para las clases. Yo creo que ya se unieron. Siete, siete. Sí, conmigo somos ocho. Se unieron siete personitas, creo que ya estamos casi que la mayoría. Um, I hope that you could rest and that you are fine for today. Solo les quiero recordar el trabajo en la plataforma. No se les olvide que tienen que trabajar en la plataforma de aprendizaje. El viernes a la medianoche tiene que estar lista la sección número 4. Y yo recomiendo que vayan de una sola vez adelantando el contenido hasta la sección número 5 para que la siguiente semana se queden únicamente con el final exam, ¿ok? Mi recomendación. Pero lo que sí necesito que tengan listo para este viernes a la medianoche es la sección número 4, ¿ok? La número 4. Y vamos a trabajar las 5 de la siguiente semana junto con... El final exam. Bueno, ustedes tienen que trabajar en la plataforma de aprendizaje. No se les olvide. Tienen que trabajar eso en la plataforma de aprendizaje. ¿Ok? Traten de no atrasarse mucho. Yo sé que a veces eh, quizás 
tenemos como un montón de otras cosas que hacer. I understand que tienen otro montón de cosas que hacer en sus casitas, en sus trabajos, pero hay que adelantar ese contenido, right? Para que después no nos quedemos a la mitad y no, y no estén apurados al final, casi que terminando todo última hora. Así que hay que ponerle y meterle mente y trabajo a eso. So, um, dicho esto, no se les olvide trabajar esa parte de la plataforma, por favor. Creo que les habían pasado en, um, en el grupo de WhatsApp cuál, eh, cuántas personitas ya tenían hecho esa parte. Así que pues esa, hay alguien que les está midiendo eso, así que no se les olvide. Por favor, tener a tiempo la plataforma. Ok, dicho esto, podemos pasar a nuestra clase de hoy. So, uh, to start uh, for, for, for this first thing in our class, I need you to remember what did we see on uh, the last week. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? The last class, la última semana que vimos. ¿Qué es lo que vimos? Guys, you there? Don't you remember what we saw? No se acuerdan de lo que vimos la semana pasada. Alguien que se acuerde qué es lo que vimos. No, teacher. Los adverbios de frecuencia, okay. teacher. Ajá, frecuencia. Okay. Adverbios de frecuencia. Creo que Vimos también la parte de las preposiciones de tiempo. Prepositions of times, do you remember? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yes. And on. Ok. In, on, and at. Perfect. So, do you remember how can you use it? Si se acuerdan cómo utilizarlas. Sí. ¿Todo bien? ¿No? No quedó claro. Podría dar una breve... No me quedó muy claro. Sí, pi. Ok. Vamos a recordarlo. Eso sí me gusta, que sean sinceros. Porque si no, de nada me sirve haberlo explicado si no les quedó a todos totalmente eh, claro. Ok, permítame, solo veo el chat. Dice Andrew que estará como oyente, está mal de salud. Oh, por Dios, espero que se mejore, Andrew. Espero que esté bien prontito. I understand, so don't worry. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Y um, no se preocupe. Entiendo que está un poquito enfermo y que hoy no va a poder estar. Gracias por al menos estar de oyente. Ok. So, um, we were talking the last classes about the prepositions of time. And I told you that we use it to talk about times and places. Ok. Para hablar de tiempos y lugares tiempos y lugares, y dijimos que eran tres. Vamos a siempre recordar que van como de lo general a lo específico. Desde in, que es el más general, luego on, que va como en medio, que es como la mitad entre lo general y lo específico, y luego at, que es lo más específico. So, when we talk with in, we are talking about general places and general times, ¿ok? En palabras simples, on, in is for General times in general places. Para eh, lugares y tiempos generales. ¿Sí? ¿Qué es un tiempo general? Todos los años, por ejemplo, los meses, eh, perdón, los, eh, ay, ¿cómo se dice esto? Los siglos, los siglos, las décadas. Todas estas cosas son los tiempos generales. ¿Sí? Porque cuántos, eh, cuántos días hay en un año, ¿Cuántas, cuántos años hay en una década, right? Son demasiado generales. So, in se utiliza para los, eh, en cuestiones de tiempo, para los tiempos demasiado generales. En cuestiones de places, se utilizan para los lugares demasiado generales. Sí, territorios demasiado generales, como decir el nombre de un país completo, ¿ok? Como decir, in United States, for example, en Estados Unidos. Si sí, Estados Unidos tiene cuántos eh, estados, right? O in México. Eh, México, ¿cuántos estados tiene también? So, 
Eh, ese es un ejemplo de los places que pueden ser muy extensos, ¿ok? Lugares y tiempos extensos para in. Para on tenemos que son un poquito más específicos, pero no llegando a ser tan, tan específicos como con at. Tenemos en, en, en tiempos, en, en cuestiones de tiempo tenemos meses. Sí, los meses son bastante generales. E incluso los holidays, que son los, los, ay, ¿cómo se dice esto? Los feriados, los feriados, no le lleva la palabra en español. Los feriados en el español eh, son bastante generales, ¿ok? So, eso es para en cuestiones de tiempo. En cuestiones de espacio, la vamos a utilizar para lugares que siguen siendo un poquito generales, pero que no llegan a ser tan específicos. Pueden ser calles, avenidas, ciudades, pueblos, ¿sí? Todo lo que sea un poquito más específico, como por ejemplo, no es lo mismo decir... Yo vivo en El Salvador, que decir yo vivo en Cabañas, por ejemplo. Cabañas en El Salvador. Diciendo que vivo en Cabañas, soy un poco más específica que, di sí, que diciendo que vivo en El Salvador. Pero no llego a ser tan específica como identificando el municipio en específico, por ejemplo. Eh, y, y al final tenemos at, que en cuestiones de lugares, se utiliza para lugares muy, ex eh, lugares muy específicos, como un, eh, por ejemplo, un restaurante en específico. Si usted me dice como at... Wendy's los héroes, por ejemplo, at Wendy's los héroes, ok, como en, en el Wendy's los héroes, ahí estoy siendo bien específica, estoy señalando un Wendy's específico, hay un montón de Wendy's, pero puedo decir el Wendy's en específico y utilizo at porque estoy especificándolo, ok, también puede ser um, en cuestiones de lugares, puede ser mi casa, Puede ser la escuela o su trabajo, que sean así bien específicos, bien puntuales. Si sí, no son lugares que voy a andar buscando eh, en un país completo, porque sí tengo la dirección exacta, se utilizan para direcciones exactas. Y en cuestiones de tiempo, para horas, ¿ok? Para horas, para ser bien específico con la hora y el momento exacto en que esa cosa pasa, va a pasar o pasó, ¿ok? Eso es básicamente, vamos a ir de lo general a lo específico, ¿ok? De general a lo específico. In para todo lo general, lugares y tiempos. On para lo que es un poquito más específico, pero no llega a ser tan específico con lugares y tiempos. Y at para lo que es súper específico, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? No, y sí, ya lo entendí, gracias. Vaya, está bien. I really like it, ¿ok? So... Tell me if you have, if any of you have any questions. Alguien de ustedes tiene alguna pregunta. No. Okay. So we're going to continue with our class. Vamos a continuar con esta parte. And. For the first thing, I have a reading. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Se les voy a compartir ahorita. Escuchan lo, lo, el, la música de mis vecinos. No. No, teacher. Qué bueno, porque está bien fuerte. <ríe> tienen bien fuerte. A saber quién está despechado en esa casa, pobrecito. Pero tienen una música de verdad bien, bien fuerte. <ríe> no entiendo cómo es que ustedes no la escuchan. <ríe> Pero qué cool. <ríe> Ay, no. Sí, maté el zancudo. <ríe> Me estaba comiendo. Okay, can you see it? Yes, teacher. Okay. So for this, we have the words online marketplace and eBay. This is like online marketplace. Um, it's like a marketplace but online, right? Um, valga la redundancia. It's like a market but in the social media. And we're going to um, read about this, okay? So, and I need 
four people to help me to read, porque son cuatro puntitos. Cuatro personitas que me quieran ayudar a leer. The words online, marketplace, and eBay. You can raise your hand, okay? Reina, you're gonna be the first one. Me faltan tres. Uh -huh. Who else wants to read? Okay, let me see. Wilbur, you're gonna read the number two, okay? Who else wants to read? ¿Quién más quiere ayudarme a leer? Guys. No one else? There is no other volunteer. Don't you want to read? No quieren leer. <laughs> Hector, okay. Hector is going to be the number three. Y me falta uno. Reina es el primero, Wilber el segundo, Hector el tercero, y me falta uno que sea el cuarto. Uh -huh. Who wants to be the number four? Carlos. Okay, Carlos. Carlos is going to be the number four. Okay. Reina, the number one. Wilbur, number two. Hector, number three. And Carlos, number four. Okay, so you can start right now, guys. Go. Do you like shopping online? Do you like feeding a begging or a goodbye? The eBay is for you. eBay is the world online marketplace. This is a place to buy and sell almost anything. With over 80 million members, eBay is more popular than any other shopping in, inside of the internet. Okay. Thank you so much, Reina. Okay, so as you can see, there are talking about if you like to shop online, right? So um, that is like if you want to, well, if you like to to find and bargain. Um, do you know what is bargain? Does anyone know what is bargain? Así como está escrito aquí, bargain. 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 ¿Alguien se le ocurre que es bargain? Do you know? No one. Okay. So bargain is like negociar. Okay. Bargain is like negociar. Como. Como. Regatear en español. Tío. Ajá. Eso, justamente esa es la palabra que estaba, que estaba buscando, regatear, justamente. Es como eh, regatear, como negociar, como decir como, eh, yo ofrezco este producto a 10 dólares. So you can say, um, I give you eight, eight dollars for that. And I can say, mm, nine. And you say, mm, eight and fifty cents. Right, así, vamos negociando. Eso es, bargain, negociar. So, um, eBay is like a page when you can use it to shop online and to bargain, okay? Para negociar y comprar cosas. So, it's a good place to sell um, almost everything. Like, como es un buen lugar para vender, comprar muchas cosas, um, cualquier tipo de cosas, de hecho. So it's a good place to shop on in the internet, okay? We are going to continue with the number two. <clears throat> uh, people try meal on different things. On eBay's website, from cars to electronic to musical instrument. Here, how it works, a member puts um, a verse, a verse, 
advertisement for um, eating on the website. Other member buy of offer money for the item. The person who buys the most money gets to buy the item. Then the seller send the item to the buyer. Thank you so much. Okay, so uh, look at this. You can um, find from cars to electronics to musical instruments. O sea, literalmente pueden encontrar como un montón de cosas. Um, or, but, um, there is like another, um, this is like a really good uh, marketplace because you can buy in, um, everything that you want to buy. Yeah, and you can offer, you can and buy in this in this uh, online marketplace in in the internet right and um from your home of course so it's so great to know um what ebay works uh, how ebay works okay so um who is the number three number tres Okay, go. Hola, Costa. Ay. ¿Me escuchan? Sí, es. Sí, es que me acaba de tirar un anuncio que no sirve mi internet. Que no, no, no es el internet que me... Ah. No es. No sé qué pasó, pero me escuchan y me ven bien. Yes, sí, teacher. Ok, ok, gracias. Ok, Héctor, puedes continuar, perdón. Hola. Héctor, le escuchamos muy bien. Ah, ok. Es que se me desconectan los audífonos. Ah, me pasa Ajá. a veces. Uh -huh. Sí. Ok. The selling on eBay is easy. Say, my state is the owner of, the, of a company that sells, uses computers and, add, and he adds. I make friends on eBay. I think it's a very friendly place, but some people don't like it. I think that traditional way to shop is better, says Jenny. Thanks, a student. I want to touch things. No, see a picture of them. Okay. Thank you so much. So uh, we know that Mike Stock is like the owner. Do you know what is owner? This owner? Dueño. Dueño, exacto. Owner. Own es como, como perteneciente, como, uh -huh. ajá, como que le pertenece a ese algo, a alguien. So owner is like el dueño que le pertenece a él. Is the owner. Él es el dueño. Okay. Thank you so much. So um he thinks that he that it, this is a friendly place. Um there is some people who doesn't like it and that's okay because um there is not place or thing in the world that it's completely fine for everyone. So I think it's it's um it's normal that uh, some people doesn't like uh, a marketplace. Um but it's okay. And um it's okay if they want to sell or buy and in the traditional way, like um, to shop and physically being in the in the place, like go to the place, uh, I don't know, with a mall or something like that. But and the, uh, it works for another kind of people. También funciona para otro tipo de personas. Okay, so the number four. Carlos, go. Okay. But, but whether you like it or not, eBay is here to stay. There are now eBay users in the United States, Europe, Latin America, China, and many other countries. Soon, people may be able to shop in on eBay anywhere in the world. Okay, thank you so much. 
so they are thinking about um this is a good um a good online uh, marketplace because um it's in so many countries like united states and uh, well it's a continent right uh, the europe um me refería a europa es el continente europa uh, latin america is a region china is a country and many other countries so um they can shop like anywhere they want to and i think it's it's cool okay so uh, first of all i need to know if you have any questions about the things that are here alguien tiene alguna pregunta de las cositas que están aquí el vocabulario No, teacher. No. Okay, perfect. So, this weather. Okay. So, they are talking about to shop in the internet. What do you think about it? Do you like to shop on the internet? ¿Les gusta eh, comprar en internet? Do you like it? Yes or not? And why? Sí o no y por qué? Do you like it, guys? Can you hear me? Yes, teacher. Sorry. <laughs> okay. Excellent. Why? Why? Yes. Why do you like to buy? Uh, in uh, I like to buy for the price. Sometimes it's very cheap. For example, when give for first time the Alexa. Mm -hmm. In every shop store, the price are to sixty ninety dollars, and Amazon was at the twenty six twenty seven. Very big the difference. <laughs> yeah, that's great, right? To to find like um to find um, cheaper things, cosas más baratas. <laughs> yeah. yeah, okay, that's an advantage, es una ventaja de, de, de los marketplace. Uh, because you can find things that you are not gonna find like in the, um, in the, the, um, the store, for example, like to buy iPhones, I bought my iPhone on, on, no, on Amazon, it was Amazon, and it was like pretty cheap um estaba bastante barato comparado like to compare it with the with the iPhones at the store at the Apple store comparados yes. con los de la Apple store right so yes you can find cheap things that's a reason why Hector says that you can find a cheap things okay yeah i think it's a really good reason why i like uh, the marketplace and also we can support and for example, people who can have um a place, uh, like a physical place, como un lugar físico donde vender y puede vender en eBay. Por ejemplo, emprendedores que le, que vendan en eBay es más fácil o más barato que tener un lugar en algún en algún centro comercial, for example. Okay? So, yes, that's the reason why I love marketplace. And there is, is there someone who doesn't like Marketplace? ¿Hay alguien aquí que no le gusta Marketplace? Los Marketplace, online Marketplace. No, a todos les gusta. Carlos? Carlos, you there? Did you raise your hand? Yes. Uh -huh. So you like it? I like it. Okay, why why you like marketplace? Por qué le gustan los online marketplace?
Ajá. For, for okay. Okay, that's. Permítame. Ay, no. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? No. Ok. Es que de repente me tira alertas de que me está fallando el micrófono y no sé por qué. Ok, so, yeah, it was good. So, um, online, um, to shop online, it's a really good thing. Ok, so, we're going to continue with my presentation. Si de repente no se me escucha o algo, me avisan. Porque me está tirando notificaciones de que el micrófono no funciona bien. Me dice que me conecte a otro, a, a otro, otro dispositivo. ¿Y yo qué? Uy. Ok. So, we have some vocabulary about the today and topic that is clothes and it's like to sell and to wear and to buy and um this is clothes okay so we're going to do the same dynamic as always i'm going to read it for you and then you're going to repeat it la misma dinámica yo les leo la palabra ustedes la repiten y así los vamos pasando okay so the first one is shirt repeat everyone shirt 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 okay los demás no los escuché shirt Shirt. Hey, what is shirt? ¿Qué es? ¿Qué significa? Una camisa. Camisa. Excelente. Camisa, of course. This is shirt. Okay. The next one. T-shirt. Repeat. T-shirt. 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 Excellent. What is a t-shirt? Camiseta. Camiseta. Okay, good. Okay, repeat after me. A sleeveless shirt. A sleeveless, sleeveless shirt. Excellent. What is it? ¿Qué es? Centro. El centro. Camisa de... Centro, exacto. Ah, camisa sin mangas. Sleeve uh -huh. es, es mangas, sleeve. So, sleeveless, less es como menos. Entonces, es como menos mangas en la camisa. Más o menos así. Nosotros, uh -huh. ¿cómo le decimos en español a eso? El centro. Uh -huh. Ajá. Exacto, sleeveless shirt, el centro. Dejamos less. Significa camisa sin mangas. Pero, pues, ustedes saben que en el buen salvadoreño le decimos el centro. Ok, this is a sleeveless shirt. Ok, the next one. This is tie, repeat tie. 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 Excellent tie. You know why it's a tie. Okay, repeat boots. 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 Excellent. You already know what is boots. I really love boots. I think um there's a kind of, of shoes that I really loved. Y me encanta mucho las botas. Okay, the next one. Formal pants. Repeat formal pants. Formal, formal pants. pants. Formal pants. Excellent formal pants. You already know what is it. Okay. Next one. Jeans. Repeat jeans. 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 Excellent jeans. Okay. The next one. This is shorts. Repeat shorts. 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 Short. Excellent shorts. Shorts is like pantaloncillos en el español. Pero pues nosotros en el español también le decimos pan, eh, les decimos shorts, así que se vale decirle shorts también. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? No. Ok. Um, repeat everyone. Cap. 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 Excellent. Cap. Okay, repeat after me. Sneakers. Sneakers. Sneaker. Sneakers. Okay. Sneaker is like zapatillas. 
es sneaker, son zapatillas, son esos tenis, eh, pues son esos zapatos que no son tenis en sí, pero tampoco son, no son botas, ni son tacones, sino que son como, como quizás siempre tenis, pero algo más casual, dices la de que sneakers, como los Vans, como los, eh, como los eh, All Stars, como estas zapatillas. Ok, repeat after me, dress. 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 Excelente. Repeat, blouse. 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 Excellent, blouse. Okay, blouse. This is blusa. La blusa, que es como un poquito más formalita, creo yo. No sé si formal es la palabra, pero que, que, las, que las shirts. Okay, repeat after me, skirt. 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 Excellent, skirt. Okay, that's pretty easy. Skirt. Okay, repeat after me. Um, high heels. High heels. High heels. High heels. Good. You are doing fantastic. High heels. Okay. Um, I really love this word. I mean, like, son esa palabra. High heels is like tacones, tacones altos. So, uh, this is like uh, too many. You can find too many kinds of high heels. Pues en, hay como un montón de tipos de high heels y los pueden encontrar como por las marcas o cosas así. Pero como en general son high heels. Sí, son tacones. Tacones. Todo lo que sea altito es como tacón. Es high heels. ¿Ok? This is the next one. The flip flops. Repeat flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip -flop. Flip flops. I really love this word. Me gusta como suena esta palabra. Siento que suena bien bonito. It's like uh, when we say chanclas en el español. When we say chanclas. La chancla. La chancla, ya. Yeah. It's like um. Las chanclas, como les decimos nosotros en el español. También eh, están como las sandalias, pero las sandalias se les dice sandals. Sandals. So, this is flip-flops, son más como las jeans, ¿sí? Más como, como las que usa para bañarse o para ir a la playa, por ejemplo. Más o menos así. Si son sandalias como para, por ejemplo, un poquito más de zapatos, zapatos como para salir, creo que son más sandals. Pero en este caso, flip-flops son como las jeans, como las chanclas, que les decimos nosotros. Flip-flops. Okay, flip flops, suena bien chivo, ¿verdad? bien chistoso. Flip flops. Y nosotras las chancas. Okay, the next one, this is pores. Repeat pores. Pores. Okay, pores. The other one, this is wallet. Repeat wallet. 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 Okay, wallet. And the wallet is like um where you where you save your money, for example, or your cards, all your coins, a photographs, I don't know, all your documents. So I know a wallet is not a cloud, but it's like an accessory that you usually use. Que quizás no es como ropa en sí, pero sí es un accesorio que solemos utilizar bastante, así que lo incluimos. I know que las carteras, el labial y todas esas cosas no son como ropa en sí, pero sí son parte de las cosas que utilizamos como con estas cosas, ¿ok? Como para vestir, por ejemplo, la purse no es ropa, pero sí se utiliza como para el outfit, ¿verdad? So it's like, it's why we, we, are, we are seeing this. So wallet is like la, la billetera, ¿ok? Sorry? Did you say something? No? Okay. The other thing, this is underwear. Repeat underwear. 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 Excellent. Underwear. Okay, underwear. You already know what is underwear. It's like the 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 clothes that we use um inside of the other clothes. This is underwear. Okay. And uh, repeat after me, makeup. Makeup. No les escuché, se lo escuché uno. Makeup. Makeup. Makeup, okay, makeup. 
I know makeup is not the clouds, but it's also a thing that we use makeup. Okay, the next one, lipstick. Repeat, lipstick. 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 Okay, don't worry, Reina. Um, yo le escucho a usted. Sí, puede que usted no me escuche, pero cualquier cosa la clase queda grabada, okay? Okay, lipstick is like el labial. Um, es, este pueden encontrar like tres tipos. Lipstick es labial. Lipstick, que es como stick es como palo y lip es como labios. So lipstick también está el lip gloss. Lip gloss que es como el brillito que son los que no traen color sino que solo para para ponerle brillo a la boca. Y está el lip balm, que es el bálsamo de labios. Ok, son tres. Lipstick, así. Lipstick es labial. Lips balm. Oye, lips balm. Este es bálsamo. Siempre de labios. Ya. Y está el lips gloss. Ay, que es el brillo. Three kind of, ok? Tres tipos distintos de lipstick. Ok, repeat after me, sweater. Guys. Sweater. Sweater. Oh. Sweater. Sweater, excellent. You already know what is the sweater, ok? Los sweaters. Ok, repeat after me, letter jacket. Letter jacket. Leather jacket. Leather jacket. Mm -hmm. Excellent. Leather jacket. Okay, good job. You are doing great. Okay, repeat after me. Sunglasses or shades? Sunglasses or shades. Excellent. Sunglasses or shades. Whatever you want to say it. Ambas están bien. Sunglasses or shades. Cualquiera de las dos están bien para nombrar esto. Son las lentes de sol. Sunglasses or shades. La misma cosa es. Okay. The, the next, this is a scarf. Repeat scarf. A scarf. A scarf. Scarf, okay. What is a scarf? Bufanda? Bufanda, of course. That is a scarf. Bufanda. Okay. And the last thing, this, this is belt. Repeat belt. 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 Okay, fantastic. You're doing great. Okay. Uh, lo mismo con este. Repeat after me. Brooch. Brooch. Excellent. Brooch. Or you can say it pin. You can say it pin. It's like eh, los pines. De esas cositas como que se ponen en las carteras o en la ropa. This is pin. Okay, son parte del outfit. Okay, repeat after me. Bracelet. Bracelet. Bracelet, perfect. A bracelet, like una pulsera. Bracelet, bracelet. Okay. Repeat after me. Pendant. 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 Excellent. It's like el dije que va como en la en el en el collar como esta cosita de acá. Este es el pendiente. The pendant. Okay, the pendant. Okay. Repeat after me. Anklet. 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 Excellent. Anklet. Okay. What is an anklet? It's like la tobillera. Se les dicen tobilleras en el español. Tobilleras que son como pulseras, pero para el tobillo así que se les dice tobilleras. Anklet. Okay. This is handbag. Repeat handbag. 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 Excellent. It's the same as a purse. Es lo mismo, una cartera. Okay. Repeat necklace. 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 Excellent necklace. Okay, es el collar, la parte de collar. Okay, repeat after me, watch. 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 El reloj. Repeat, ring. 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 Es el anillo, right? El anillo, ring. Okay, and the last thing that is earrings. Repeat, earrings. Earrings. Earring. Excellent. Just on los aritos. Okay, this is Jorley. Jorley. Repeat after me. Jorley. 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 
me da risa porque esta palabra es un poco complicada y a mí sí me costó aprender a pronunciarla porque se, se escribe J. Wellry pero se pronuncia Jorley entonces siento que es como extraño es de esas palabras en el inglés que su pronunciación y su escritura no siento que no pegan para nada y se los digo yo que hablo, inglés, que hablo, que hablo bien en inglés creo que es como extraño para mí esta palabra it's like Jorley and it's joyería Joyería. This is Jorley. It's not Jerry. It's not Jewerly. It's not Jarly. It's Jorley. <ríe> Ay, hasta a mí se me traba la lengua cuando lo digo, pero es que la palabra es rara. Okay, this is like joyería. Okay, so um, for this I need, uh, I need to know if you have any questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, te hecho. No. Ok, permítanme, se las mando, se las quiero mandar para que lo tengan por allí y hagamos nuestro speaking activity. You are going to describe what are you wearing, ok? La speaking activity de hoy es describir lo que estamos vistiendo, ¿sí? Lo que nosotros estamos vistiendo. For example, today I am wearing a black, eh, a black sport bra. Um, I'm wearing um white uh, short. I'm wearing red uh, red socks. Socks, creo que no estaba, pero socks es calcetines. Uh, red socks, and I'm wearing um my my uh, my ring. I'm wearing a ring, and also I'm wearing a bracelet. Okay. This is part of my of my outfit of today. Okay, and you are wearing at least five things that you are wearing for. Me van a enumerar al menos cinco cosas que estén vistiendo hoy o que estén usando hoy. Y recuerden que el verbo vestir es wear, to wear. Okay, el verbo to wear es el que se utiliza para vestir. To wear. Okay, les estoy dejando por aquí en el grupo de WhatsApp. Este vocabulario para que lo tengan por ahí y no se les olvide. So, any questions about the question? Valga la redundancia. No. No. Okay, so I'm going to give you a minute. Les voy a dar unos minutos para pensar en qué es lo que están vistiendo. And then we're going to talk about it, okay? Al menos cinco cosas que estén vistiendo, anótenlas por ahí y luego las vamos a compartir. Go, guys.
Okay, guys, I'm here. So I would like to hear you talk about what are you wearing today? Uh, who wants to tell me what are you wearing today? Who wants to be the first volunteer? Carlos, tell me. Hello. I'm wearing today a uh, black flip flop and gray shorts and blue t shirt. Okay. That's it. Thank you. Okay. It's so cool to hear you talk about what are you wearing. Okay. Who is the next one? Me, okay. teacher. Okay. Go. Uh, I wear today in the black formal pants and the teacher and the wallet and boots also in the shirt. Okay, that's it. Okay, thank you so much. Okay, uh, one more, uno mas, uno mas. Who wants to tell me what are you wearing today? Me, teacher. Reina, go Reina. I'm wearing today earrings. I'm wearing a black sock. I'm wearing a, a jeans. I'm wearing a black blouse. And I'm wearing a, a ring. Okay. Thank you so much, okay? Applause to you. You did it so great with this. What are you wearing today? You are going fantastic. So um, tell me who has um, questions about this. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Creo que estaba bastante fácil. But tell me, do you have any questions? No? Everything is clear. Okay. So, if you don't have any questions, we're going to finish here. Ya les mandé este, este vocabulario al grupo de WhatsApp para que lo tengan por ahí. Estudienlo, que no se les vaya a olvidar. Este vocabulario es bien, es básico, pero es súper necesario. Um, no se les olvide trabajar en la plataforma. Y si ya no tienen preguntas, pues los voy a ver el día de mañana. Así que, take care. Um, enjoy your dinner. Have a really good night. And I'm going to see you tomorrow, okay? See you. Bye, teacher. Bye, everyone. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. See you. See you.